സത്യം പറയാങ്കിൽ ചന്ദ്രബോസിന് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഇനി എടുത്തു ആടി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചു വയ്ക്കും ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ആ പേര് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ചിരി ചിരിച്ചാവും എന്നു വെച്ചാൽ പണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ മുഴുവൻ സമയവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കണ സമയമായിരുന്നു നമ്മളെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവനായിരുന്നു നേതാജി വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നായിരുന്നു അങ്ങേരെ വിചാരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങേരെ അവന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പേരിട്ടു ഞാനാണെങ്കിൽ അന്നേ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു വല്ല വായിക്കൊള്ളണ പേര് വലിയ ഇടിയെന്ന് അങ്ങേര് കേൾക്കുക കൊള്ള എന്നെ കുറെ പള്ളും പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് അവന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറുക്കനെ പള്ളി കൊടുത്ത് ചേർത്തപ്പോഴും പേരതി തന്നെ പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ആരോ പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് അറിയണത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരണമൊന്നും അല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സായിപ്പന്മാരുടെ തീർത്ഥം ചെയ്ത ആളായിരുന്നല്ലേ നമ്മളെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ചെറുക്കൻ ആ പേര് തന്നെ മതിയെന്ന് ഞാനും അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ എന്റെ മക്കളെ എല്ലാരും ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചന്ദ്രബോസിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് കൊല്ലം പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കന്റെ എടുത്തയാട്ടത്തിന് മാത്രം ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ വരാനുള്ള ഒന്നും വഴി തങ്ങിയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചന്ദ്രബോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരാവുള്ള ഒന്നും വഴി തങ്ങൂല ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട എന്റെ ചെറുക്ക അവന്റെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അവളെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന നേരം തന്നെ ആ പേർഷ്യക്കാരൻ മനോഹരന് വന്നിറങ്ങേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ശിമിട്ടന്റെ പെട്ടിയും പ്രമാണവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പ നാട്ടുകാരായ പിറക്കികളെല്ലാം എന്റെ ചന്ദ്രബോസിനെയും കളയിട്ട് അവന്റെ പിറകെ പോണത് കണ്ട പക്ഷെ കാര്യമുണ്ട് പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്റെ ചന്ദ്രബോസിനെ തോപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും പറ്റൂല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവന് അവന്റെ അച്ഛന്റെ വരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ഈ നടയിൽ മൊത്തം പട്ടിത്തീട്ടം കിടക്കണം മുതലാളി ആ ഗേറ്റിന്റെ മൂട്ടിന്ന് 
ആണ്ട ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുമൂന്ന് തന്നെ അത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് സംഗതി വല്ല മനുഷ്യന്മാരെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം അല്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പണിമുടക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അവന്മാരാവാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് രാവിലെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ അങ്ങനെയല്ല പോലാളി പാട്ടിത്തീട്ടാണേ സഹിക്കാം മനുഷ്യനാണെങ്കിലാ നാളെ അവന്മാർ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും എന്നാൽ താനൊന്നും പോകണ്ട ഇവിടെ കിടന്നു തീട്ട് വാറ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്താ മാസം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമേ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കൂലി മുടങ്ങാതെ കിടക്കണം വെറുതും പൊറുതും തോന്നുമ്പം ഏതാവത് കേട്ടാൽ ഞാൻ അയ്യ കമ്പനി ക്ലോസ് പണി പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് തെറിയാമല്ലേ എനക്ക് പുണ്യം കിടക്കണമെന്ന എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പൈക്കോ പൈക്കോ ഒന്നുമേ പേശണ്ട റിസൾട്ട് കിടക്കില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഞാൻ പൂട്ടും ാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് കാര്യശേഷി
ഓരോരുത്തരും നീ പൂര വിറ്റും അങ്ങനെ എന്റെ മാമനായതുകൊണ്ട് പറയണമല്ല ഭൂലോക ചെത്തയാണ് ഇടിച്ചിന്റെ കൂമ്പ് പാട്ടുകളെയും ഭരണത്തെ വെച്ച് കാണാനുണ്ട് എനിക്ക് അവളിപ്പ കണ്ടേ മറ്റേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ലേ അതങ്ങ് പോയാ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ വരും ഓരോരുത്തരൊക്കെ നേരത്തെ കിടന്ന ഒരു ടി വി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോടി ആരും നമുക്ക് തയ്ച്ചു എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചെണീപ്പീരടാ മാമന് വഴുതിറ്റ നമ്മളെ ഭാഗ്യം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ മാമ നാറിയാണെന്ന് എന്തര മാമ ടോർച്ച് കത്തണെന്ന മനോഹരം പേർഷ എന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് മാമ ഇന്നായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം എന്തരായാലും നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ടോർച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പള്ളിക്കൂടുത്തി പഠിച്ചാണ് അന്ന് ഞാൻ ആയിരുന്നു മോണിറ്റർ പിന്നെ ഭയങ്കര പവർ കൊണ്ടുപോയി കുത്തി വെക്കട്ടെ ഓട്ടം കണ്ട എവിടെങ്കിലും ചേർക്ക് വീഴും സൈക്കിൾ ഞായറാഴ്ച 
ിക്കും <laughs> 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 മക്കളെ ഒരു ക്ലാസ് എന്നിട്ടാണ് അവളെ വായിക്കണത് ഞാൻ കേൾക്കും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയുന്ന ചൊല്ലി നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ആ കുട്ടി കണ്ണിയും കൈയുമായിട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്തിന് നേരത്തെ ടി വി വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നിയ എന്താ അറി കറക്കണ പശുവിനെ കൊടുത്തിട്ട് ചവിട്ടണ കാളെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി നിങ്ങളീ വയ്ക്കോളൂ ഇന്ന് വെറുക്കോ ഇവിടെ ടി വി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മാനക്കേട് കച്ചവടം നീക്കാം ഇപ്പൊ ടി വി മുമ്പ് ഇരുന്നല്ലേ എന്റെ മുടകണ്ടപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ടായിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ നമ്പർ ആണ മതി വെള്ളം ചേർക്കണ്ടേ ഡേ ഇവിടെ ചാരായെല്ലാം വലിച്ചിട്ട് നിന്റെ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കില്ലേ ആ കിളവിൻ്റെ അടി ഇനി വാങ്ങിച്ചോട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കക്കൂസിന്റെ ബാക്കിലെ പരിപാടിക്ക് നമ്മളെ കൂടി വിളിക്കണ്ടാണ് നീ വലിയ ഗൾഫ് ചെയ്യണ്ടിൽമാൻ നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഈ നാട് സാധനം എത്ര ഗൾഫായാലും ഇത് അവിടെ കിട്ടൂലാണ് അല്ലണ്ണാ അങ്ങേര് മരിച്ചു ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കരയാനും തരുന്നു ഇത് പരിപാടി വേറെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് വാസുമാൻ പണി പറ്റിച്ചാൽ എന്താ അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അവിടെ അടുത്ത് വല്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും കൊണ്ടു മകളെ ചന്ദ്ര ഓ എന്തിനു ചേച്ചി എങ്ങനെയാ പി അച്ഛനെ അടക്കണത് തൊണ്ടിറ്റ് തൊണ്ടിറ്റ എന്നാ കിഴക്കേ മൂലയിൽ നിൽക്കണ മാവിന് പറയട്ടാ തൊണ്ട് മാവ് ഒന്നും പോരാണ്ട അച്ഛനെ പിന്നെ നീ അതിയണ്ണനോട് ചെന്ന് പറ ചന്ദ്രമുട്ടിയിൽ വേണം എന്റെ പിന്നാരെ അടക്കാനെന്ന് 
കത്തൂലെന്നാണ് പറയണ ചന്ദനമുട്ടി വേണോ ചേച്ചി മനുഷ്യടെ നിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഈ ചെന്നപ്പോ അവള് ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല എന്നിട്ടാണ് ചന്ദനമുട്ടി ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം വെക്കൂല അപ്പൊ തന്നെ നടക്കും അതല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ രീതി അതല്ല വീട്ടിൽ കിടന്നല്ലേ മരിച്ചത് വീട്ടിൽ സുഖമായി കിടന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ തല്ലിക്കൊന്നാണെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങേരെ കൊന്നിട്ട് അയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കൂടാൻ പറ്റൂല ഇവിടെയും കൂടാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാ ഇതിപ്പം മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനല്ലേ ആ തന്നെ അങ്ങേർക്കുള്ള നേരത്തെ മക്കൾക്ക് വെയിച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനും കിട്ടേ ആണ്ട അങ്ങേർക്ക് ഇനി ആകെ പാടുള്ള സ്വത്ത് ലോ ഉണ്ട് ലോ കിടക്കണം അതിന്റെ പേര് മാമനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നതാണ് അണ്ണം പറയണത് രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം കല്യാണം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല മരുപ്പ് കൊടുത്തില്ല കൃത്തറം ഉണ്ടാക്കാം പോരാട്ടൊക്കെ അവങ്ങളെ ചന്ദനമുട്ടി വാക്കിരിയിടാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും വരാം 